ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನವೋದಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯು ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಡಿಗೆ ಜರುಗಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜರುಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಜಿ ಬಿ ಎಫ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋಣ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಫೋರ್ ಗೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆನಡಾದ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಒ ಪಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೈನಾದ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತ್ತು ಇದು ಒಂದು ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಹಿಡಿತು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ನೂರು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಥರ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ತರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡೀಲನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೀ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜನ್ನು ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರೈನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಏರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಆದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಥರ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೀ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಬೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟೆನ್ ಫೋಲ್ಡ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ರಿಸ್ಕನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಲಾಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪಲ್ಯೂಷನಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾವ
ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿತ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿವೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಟೂ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ನ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಈಗ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟನ್ನು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಮ್ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡಲ್ಲಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ನ್ಯೂ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ನೀಡ್ತಾವೋ ಅಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಸ್ಗಳ ಈ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂವನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಟಿ ಆಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಜಿ ಎಮ್ ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಎರೋಜನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೂಡ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈಗ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒ ಇ ಸಿ ಡಿದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಡಾ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಡಾಮಿಸೈಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇವನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಮಿಸೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತೆ ಇದು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಏನಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಬೇಸ್ ಎರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್
ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಿನ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮೊದಲು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಂತರ ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವೋಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಓಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೀಟ್ ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂತಂದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಇದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಪವರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರೆರೋಗೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಲೋಕಸಭೆ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಸೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಅಸೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪೀಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನದಕ್ಕೆ ತಾನಾಗೇ ರಿಪೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಪರ್ಪಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಎನಾಕ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ತೆಗೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನನ್ನೇ ನಾವು ಓಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿ ಓಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮನಿಯನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಪವರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐದರ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಬಜೆಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಓಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗಾದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಸನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ಮನಿಯನ್ನು ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬೋತ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮನಿ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ
ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೈರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಈ ಬಿಲ್ ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶಿಪ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಸಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಹೈಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪೈರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪೈರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೈರಸಿಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೈರಾಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೈರಸಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಪೈರಾಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೈರಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಾಲಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪೈರೇಟ್ ಶಿಪ್ ಆರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೈರಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಕೂರಿ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೆತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಇಫ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೈರಸಿ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಡೆತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಭರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಬಿಲ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಇವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಆರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇವರ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನನ್ನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಫೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಅಥವಾ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರಿನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದು ಅವರ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಯಲನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಬಿಲ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಹಾಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಮರ್ಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಆರ್ಟಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ
ಹಾಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಮಗ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲ್ಕನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೆ ಎ ಟಿ ಯು ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ಏಳರಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ವೀವಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಕುರಿತಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸಂಚಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸ